Eh bien, bonsoir, chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une petite euh, vidéo que je vais vous présenter. J'ai décidé de présenter une petite vidéo d'une recette de cuisine qui va vraiment vous aider pour ceux qui ont des petits budgets. C'est à portée de tout le monde. Euh, C'est une recette aux champignons. Je vous conseille de la regarder jusqu'au bout. Je vais vous la présenter tout de suite. En tout cas, merci à vous d'être abonné à ma chaîne. Je vais vous présenter tout de suite ça. Mais pour le moment, voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Cette recette, je voulais la mettre sur mon Instagram, je n'ai pas réussi à la mettre. Donc, pour ceux qui n'ont pas pu la voir, je vous la remets, puisque c'est une vidéo qui date assez longtemps, sur les champignons euh, omelette, qui coûtent pratiquement rien, vous verrez, ça ne vous coûtera pas plus cher que... Voilà. Euh, même moi, j'adore je... euh, les champignons, et je peux vous dire que c'est très bon. Je vais vous laisser regarder la recette que j'ai faite, parce que j'aime bien cuisiner de temps en temps. Je suis un fin gourmet, j'aime bien manger, mais les bonnes choses de la vie. Voilà, donc je... Oui, oui, salut Ah, papy, qu'est-ce que tu fous là T'es plus à la cuisine Oh, bah non, euh, je t'attends, moi Ah oui, papy, ok. Bah alors, tu leur présentes quoi, ce soir Bonsoir, les abonnés. Eh bien, t'on dit bonsoir, voilà. Eh ben, on... je crois que tu veux faire une recette euh, avec des œufs... Enfin, une omelette, quoi. Une omelette aux champignons, c'est ça, papy. T'as tout compris. Alors voilà, avec papy, on va vous présenter cette vidéo. On vous souhaite bon visionnage. Et ensuite, je vous dis à plus tard. C'est parti. Bonjour tout le monde, très content de vous retrouver. Je vous fais une petite recette avec des champignons, du persil. Et puis je vais mettre un peu de, 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 du jaune de, 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 de l'omelette dedans. Voilà, ça va donner un petit goût. Alors j'ai pris du persil frais que vous pouvez acheter euh, en grande surface. Je mets un peu d'ail dedans, comme vous pouvez le constater. Je vais essayer de ne pas faire tomber mon de mes œufs. Voilà, une petite omelette avec des champignons dedans, de l'ail, du persil. Si ça vous donne une petite idée, voilà. Ensuite, ça sera une présentation. Alors, c'est pas évident parce que je suis sur. Euh, je suis avec mon téléphone, plus à faire la cuisine à la main. Donc, ce n'est pas évident. Donc, là, moi, j'en mets partout. Par contre, là, on va tuer un peu pour que ce soit bien mélangé. Pour que votre maître soit un peu plus légère pour votre estomac. Donc, moi, je vous conseille, c'est de prendre un peu de lait. Comme ceci. Vous en, mettez, vous en mettez pas beaucoup parce que il faut éviter de mettre trop de lait dedans. Mais ça va aller, ça va aller agir un petit peu. Euh, si vous n'aimez pas le lait, vous avez des brunes de lait, bah vous prenez du lait sans lactose, ça existe. Et en plus dedans, voilà, ça fait un petit peu... Euh, voilà, moi j'ai que deux œufs dedans. Hein. Voilà, là j'ai baissé un peu le feu, comme vous voyez, les, le persil, persil est dedans, le est dedans. Donc voilà, ça sent très très bon. Et ensuite, euh, je vais essayer de pas mélanger avec les pâtes, parce qu'il y a des pâtes. Vous pouvez bon, j'ai aussi avec des pâtes, là j'ai pas préparé des pâtes, que je vais faire après. Et vous le mettez à l'intérieur comme ceci. Voilà. Donc ça, on va le mettre dans l'évier. Voilà. Bon, c'est des petites recettes que je vous donne comme ça, euh, rapides, que, qui ne coûtent pas cher du tout. Hein. Des œufs, ça ne coûte pas cher. Surtout si vous achetez des œufs, achetez des œufs en plein air, c'est quand même mieux que d'acheter des œufs euh, quand vous allez, vous savez, vous achetez un Lidl, alors que c'est des œufs, euh, vous n'avez pas payé plus cher un œuf que dans les grandes surfaces. Hein. Les démarches, ils vendent des boîtes de 6 œufs, je crois, je crois que ça doit être 2 euros, je crois, les œufs frais. Enfin, vous regardez dans votre région, si vous avez un agriculteur, bah, vous le demandez, bah, vous le. Donc, vous voyez, ça va se présenter comme ça, vous voyez, ça fait super beau, je ne sais pas si vous voyez, ça fait super joli. Donc, ensuite, quand vous aurez fini à faire ça, bah, ça fait une petite omelette. Hein. Bah, vous laissez cuire un peu, tranquille, hein. on va laisser cuire tranquille, on va poser ça là. Voilà, voilà j'ai pris une petite omelette, parce que comme je n'ai pas mangé à midi, I'm je vais here. la déguster après, pour vous montrer. Je vais, dire, je vais faire une petite recette avec des champignons frais, euh, du persil frais que vous pouvez trouver euh, dans votre grand magasin, mais achetez plutôt du, du persil bio, c'est quand même mieux, ça ne coûte pas plus cher non plus. Euh, vous pouvez rajouter de l'ail en poudre ou alors du frais si vous en voulez, parce que là, est très bon pour la santé, je répète tout le temps, je ne répéterai jamais assez. Euh, là, votre omelette, va être, vous voyez, moi c'est une petite omelette comme ça que je fais, euh, bon voilà, après il y en a qui l'aiment bien cuite, qui l'aiment pas trop cuite. Là, ça va en train de cuire. Alors, il y a bien sûr, moi j'ai mis une omelette comme ça, alors elle est un peu plus baveuse que les autres cuites. Alors, euh, voilà, moi j'ai mis euh, aussi un peu de concombre dedans, parce que le concombre, euh, votre ça se présente comme ça, j'ai mis du jeu de concombre avec du persil dedans, mais ça peut donner un goût aussi, hein. c'est des petites recettes. Vous voyez, comme ça, là, j'ai pris ça aussi, j'avais préparé, dedans il y a du concombre, de l'ail et du citron, ça va devenir un petit goût. Et puis, euh, surtout, n'hésitez pas à boire, euh, à manger ça, quoi. C'est très bon pour la santé, c'est nourrissant, ça remplace la viande un peu. Je peux rajouter plein de trucs dans un plat comme ça. Voilà, je voulais juste vous faire une petite recette comme ça. 
Ensuite, eh ben, dès que c'est fini d'être cuit, ben bon, là c'est à peu près cuit. Moi je ne la fais pas trop cuire mon omelette parce que j'aime pas trop. Voilà, et vous mettez du beurre, hein, vous mettez un peu de beurre déjà au départ, vous mettez du beurre euh, au fond de votre poêle sans faire brûler, vous allez au plus doux parce qu'il ne faut pas le mettre à fond, voilà. Et euh, vous faites votre, euh, votre, votre petite omelette comme ça, avec des champignons, voilà, j'en ai mis beaucoup, hein, c'est pas que j'ai fini, c'est déjà en plus. Voilà, mmh, c'est très très bon. Et après, pour finir, bah, vous mettez ça dans une assiette comme ceci. Quand c'est fini, quand c'est cuit, alors là, moi je mange pas, euh, j'aime pas trop les omelettes trop cuites, donc euh, j'aime bien qu'elles soient un petit peu euh, que ça. Donc là, on va la verser dedans, comme ceci, voyez, et voilà, ça vous donne un petit truc comme ça, et vous pouvez l'accompagner, euh, si vous voulez, avec un peu de pâte là, que vous voyez, que vous pouvez accompagner derrière, et ça vous fait un petit plat comme ça, euh, champignons, euh, persil, le beurre et tout ça. Et vous pouvez rajouter un peu de pâte dedans, si vous voulez, d'ailleurs c'est ce que je vais faire, je vais rajouter des pâtes. Vous rajoutez un peu de pâte derrière, comme ceci, alors attendez, je vais ranger ça, parce qu'il y a un peu de pâte dans la cuisine, désolé. Hein. Et oui, quand on fait la cuisine, il y a toujours un peu de la vaisselle à faire après. Bon, là c'est pas tout, là je vais couper, je vais couper le, le gaz. Alors prenez un peu votre assiette comme ça, je vais là, mes pâtes sont pas cuites. Hein. Donc là je vais mettre un peu de pâte dedans pour vous montrer le plat, le précession du plat. Voilà mettre un peu de pâte de pain comme ceci. On va prendre un peu de pâte. Bon là j'ai un téléphone dans les mains, encore une fois c'est pas du tout facile de, de cuisiner avec une, une maman, j'ai pas de truc. Voilà, vous faites un petit truc comme ça, sympa, que vous pouvez servir à vos invités. Alors bon moi les pâtes, euh, là il y a un petit peu trop de d'omelettes. Bon c'était juste une petite présentation que je voulais vous faire. Hein. Bon ça fait, peu, ça fait joli, hein. ça fait une présentation comme ça d'une assiette. Là je prendrai une photo, que vous pourrez euh, après. Euh, voilà. Bon, voilà, moi je vois pas ça déjà, voilà. Et ça vous donne une petite présentation de votre maître comme ça. Alors attendez, je change ça. Voilà. Donc ça vous fait une petite présentation comme ça, vous voyez, ça fait joli, c'est appétissant. Alors vous mettez un peu de champignons, euh, mm, très très bon. Donc, des pâtes derrière comme ça, avec un tube. Des pâtes, des... vous pouvez rajouter ça, c'est un petit plat, ça fait un petit peu féculent avec les œufs. Et euh, c'est très bon. Voilà, je vous souhaite une bonne, un bon appétit. N'oubliez pas, vous mettez du beurre. Du beurre dans une poêle. Vous ne pas faire brûler le beurre. Vous mettez vos champignons, vos per votre persil, votre champignon. Du sel, si vous aimez le sel. Bon, moi, je n'en mets pas. Du poivre. Et vous mettez euh, un peu de jus de courgette, comme je vous ai montré. Moi, je mets un peu de jus de courgette et deux œufs que dedans pour que ça donne un goût un peu plus élevé. Et vous mangez ça et ça vous fait un repas. Voilà. Et ça ne coûte pas du tout cher. Vous pouvez compter bien... Euh, entre 3 et 4 euros, le même pas, je crois que c'est 2,5 euros à peu près. Allez, pour une, une boîte d'œufs, il faut compter 2,50 euros à peu près pour des boîtes des œufs frais. À peu près, si, si, si vous êtes 6, vous mettez 2 par 2, 2, 4, 6. Si vous achetez 10 œufs frais, bah, ça vous fait entre. Allez, par personne, ça fait 2, 3 euros le repas. Voilà, là, vous avez quelque chose à manger, c'est frais, c'est bon et vous n'avez pas de, de produits comme certains produits qu'ils achètent dans une surface que vous achetez qui est pas bon et qui est salé et tellement simple à préparer. Je vais expliquer aussi comment faire des soupes, parce que ça aussi je sais le faire. Et voilà, je vous dis, ça coûte rien, c'est économique et vous mangez. Voilà, je vous souhaite bon appétit et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir. Voilà, vous avez vu ma vidéo, donc euh, j'espère que vous prendrez conseil. Ça coûte pas plus cher une boîte d'œuf, comme je disais dans cette vidéo, qui remonte à loin. Euh, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. En tout cas, merci à vous de votre abonnement. Euh, je vous ferai d'autres vidéos comme ça, de ce style là, ça va changer un petit peu de mes habitudes, bien sûr je chanterai aussi, hein, c'est pas fini, et puis je vous ferai un peu de pub de temps en temps, quand j'aurai du temps, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on est en pleine période de fête, donc voilà, en tout cas je vous souhaite un très bon week-end, demain nous serons le 31 je crois, si je ne me trompe pas, c'est la veille du réveillon, donc euh, si je ne me trompe pas, oui c'est ça, demain on est le 31, donc ce sera la veille du réveillon, pour le 1er janvier 2021 donc je vous souhaite euh, bonne euh, bonne fin de soirée merci à vous de regarder cette vidéo prenez soin de vous je vous embrasse bien fort je pense toujours bien et euh, effectivement à vous et surtout euh, bah, euh, prenez oui prenez soin de vous et je vous souhaite bon réveillon malgré les circonstances que nous vivons actuellement c'est un peu compliqué et je comprends aussi votre désarroi vous êtes un peu on est tous pareils ne vous découragez pas, n'ayez pas le moral à zéro, mais plutôt la force. Oui, oui, il faut avoir la force, il hein, faut faire du sport. 
Oui, papy fait du sport, donc euh, ne vous pas pour papy, papy fait du sport, hein papy Ah oh, oui, 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 moi je fais beaucoup de sport, hein. moi j'adore faire du sport. Oui, papy, il fait du sport encore à son âge, il fait du vélo cycliste, il fait de la natation. Ah oh, oui, oui, euh, tout ça, moi je fais tout ça, moi. Oui, c'est bien papy, c'est bien. Euh, mais mamie, mamie, il ne fait pas de sport. Non, mamie, elle ne fait pas de sport, c'est vrai. Donc voilà, bon, je vous fais de gros bisous, je vous apporte un peu de soleil dans vos maisons, malgré qu'il fait froid. Couvrez-vous bien, allumez bien votre petite cheminée, si vous avez une cheminée, moi j'en ai pas, hein, personnellement. Donc voilà, restez bien au chaud chez vous, sous la couette. Euh, et puis, ben, bonne vidéo à vous tous, prenez vraiment, vraiment soin de vous, je ne le répéterai jamais assez. Et puis, ben, merci à vous tous. Je suis très heureux de vous avoir présenté cette petite vidéo. J'espère que ça vous fera plaisir, cette petite recette qui ne coûte pas trop cher. Et je pense que vous allez vous régaler avec cette petite recette. En plus, ça tient chaud, les champignons, je vous assure. Hein. Et si vous avez vraiment froid, je vous conseille aussi un truc qui est vraiment bien. Vous mangez du chocolat noir. Oui, le chocolat noir, c'est excellent pour la santé. Et les gens, ils sont, par contre, si vous mangez deux carreaux de chocolat noir quand vous sortez dehors, ça réchauffe parce qu'il se passe une instruit dans le chocolat noir, je ne sais plus quoi. Mais c'est très bon pour la santé. Bon, il ne faut pas en abuser, hein, parce qu'après, vous allez avoir une crise de foie. Bon, là, on est en pleine période de Noël. Évidemment, il y a du chocolat partout. Hein les boîtes de chocolat, ça, on connaît. Mais le pire, c'est le chocolat noir. Le vrai chocolat noir. Le vrai cacao. Enfin, bref. Ça, ça après, c'est par rapport à nos budgets. Hein, ça coûte quand même cher du chocolat. Le vrai chocolat coûte très cher. Bon, voilà. À part dire ça, à part vous dire ça, merci d'avoir témoigné aussi mes deux chansons que j'ai eues sur mes dernières, mon arrière vendu mon arrière vidéo, mon avant-dernière vidéo, je vais y arriver à parler. Donc, je vous fais de gros bisous, puis je vous dis bah, à la prochaine. D'accord Allez, bye, à bientôt.